हेलो एवरीवान वेलकाम टू प्रज्ञान द कम्पिटिट क्लस आज के क्लस मैथामेटिक्स ओपर आज थक मैथामेटिक्स क्लस टू अलरेडी तुम्हारे क्लस वन करिए मैथामेटिक्स पेडागजिरो तुम्हारा तीन थ चार क्लस पे गे जरा देखो ता क्योंकि अवश्य देखे ने चलो आज के क्लस शुरू करी आज के प्रथम प्रश्न हे प्रथम मौलिक संख्या फार्ष्ट प्राइम नम्बर हल अर्थात हमें जेटा के बी क्षुद्रतम मौलिक संख्या कौन एक दुई तीन पाँच तेल को क्षुद्रतम मौलिक संख्या कि मन हे एक क्योंकि ना क्षुद्रतम मौलिक संख्या हे दई ठीक है खूब इम्पर्टेंट प्रश्न शुद्ध प्राइमरि टेट कैन अनेक बड़ो बड़ो परीक्षा क्योंकि ये प्रश्न आसे ठीक है परवर्ती देखो परवर्ती प्रश्न बोल जे शून्य शून्य संख्या हल पूर्ण संख्या कंतु मूलत संख्या नय मूलत संख्या कंतु वास्तव संख्या नय अखंड संख्या क्योंकि पूर्ण संख्या नय अखंड संख्या क्योंकि स्वाभाविक संख्या नय ठीक है तालोले एखे शून्य संख्या हे अखंड संख्या क्योंकि स्वाभाविक संख्या नय नम्बर सिसटेम ओपर हमारे भिडियो रही है खूब पुरानो एक भिडियो रही है तुम्हारा एक तो सार्च कर देखे नियो से ग्राफ को बोले दिए संख्या की संख्या ठीक है अनेक तो भूले गे मूलत संख्या वास्तव संख्या अखंड संख्या स्वाभाविक संख्या ये मध्य जो छोटो छोटो डिफरेंसगुलो रही है से ही भिडियोते तुम्हारा पे जालरेडी चेषा करोम ये संख्यागुलो नहीं अर्थात नम्बर सिसटेम नहीं तुम्हारे एक क्लस करिए दे कारण नम्बर सिसटेम थे क्योंकि अनेक प्रश्न आसे ठीक है तालोले शून्य हे एक अखंड संख्या क्योंकि स्वाभाविक संख्या नय स्वाभाविक संख्यार इंगलिस हे न्याचरल नम्बर न्याचरल नम्बर नय परवर्ती प्रश्न देखो परवर्ती प्रश्न बोल जे नीचे विबृतिगल मध्य कौन सठीक वान एक मौलिक संख्या वान एक जौगिक संख्या वान एक जुग्म संख्या वान संख्या जौगिको नय मौलिको नय सठीक अपशन डि इज द रट अन्सार वान संख्या जौगिको नय मौलिको नय तुम्हारा देखले जो क्षुद्रतम मौलिक संख्या हे टू ताल वन तो मौलिक होते ही पड़े ना और जौगिक तो नई ताल कि बोझा गल अपन डि इज द कारेक्ट अन्सार परवर्ती प्रश्न देखो बोल प्रथम चार्ट जौगिक संख्यार ओ चार्ट मौलिक संख्या प्रथम चार्ट मौलिक संख्यार समष्टि दर अंतरफल कत प्रथम चार्ट जौगिक संख्या की कि जौगिक संख्या हे फार्ष्ट जौगिक संख्या हे फोर तर सिक्स तरह हे एट तरह हे नाइन जौगिक संख्या बला ठीक है जुग्म संख्या नय कुग्म जौगिकर मध्य क्यों तफा रही है तो हमें टोटाल ये टोटाल हे देखो टोटी सेवेन जो कर ले जाए छय चार दस और आठ और नये हे सतर जो कर ले टोटी सेवेन ठीक है और मौलिक संख्या देखो सब क्षुद्रतम मौलिक हमें जान टू तर थ्री तर आस फाइव तर आस सेवेन तेल टोटाल कत आसने आस और ये आस टुएल्व तेल आस सेवेंटीन तेल ये वियोग करो कारण अंतरफल चावा वियोग हे दस तेल सठिक अपशन हे अपन ए ठीक है तेल चार्ट प्रथम चार्ट जौगिक संख्यार जोगफल ए मौलिक संख्यार जोगफल जो अंतरफल से दस ठीक है परवर्ती प्रश्न देख परवर्ती प्रश्न बोल एक धनत्मक जुग्म मौलिक संख्या हल धनत्मक जुग्म मौलिक संख्या जुग्म मान कि जुग्म मान हे इन नम्बर अर्थात जाके दुई दिए भाग करा जाए धनत्मक मान पजिटी ठीक है मौलिक संख्या धनत्मक जुग्म मौलिक संख्या को अपशन सी दुई हे धनत्मक मान पजिटी जुग्म मान हे इन नम्बर ए मौलिक कारण क्षुद्रतम मौलिक संख्या जानी दुई ठीक है ये हे अपन सी इज द कारेक्ट अन्सार परवर्ती प्रश्न देखो बोल कि शर्ते ए परस्पर अनन्नक है अनन्नक मान कि दर अनक हे हाफ तीन अनन्नक हे एक तीन ठीक है तालोले अनन्नक मान कि देखो गुण फल सब समय वन अर्थात अपशन बी इज द कारेक्ट अन्सार ए बी अनक जख ए इंटू बी इक्ल्स टू वन हमें कि लिखते पर इक्ल्स टू वान बी आर बी इक्ल्स टू वान बी 
ঠিক আছে এই হচ্ছে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন বলছে যে এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু জিরো হলে নিচের কোনটি সঠিক এক্স ইকুয়ালস টু ওয়াই ইকুয়ালস টু জিরো এক্স ও ওয়াই উভয়েই ঋণাত্মক এক্স ও ওয়াই উভয়েই ধনাত্মক এক্স ঋণাত্মক ও ওয়াই ধনাত্মক তাহলে কোনটা সঠিক না দেখো আমাদের একটা স্টেটমেন্টই রয়েছে যে দুটি সংখ্যার বর্গের যদি যোগফল শূন্য হয় তাহলে তারা ইন্ডিভিজুয়ালি শূন্য হবে তাহলে এটা হচ্ছে এক্স ইকলস টু জিরো ওয়াই ইকলস টিও জিরো হবে ঠিক আছে তাহলে সঠিক অপশান হচ্ছে অপশান এ আচ্ছা তোমাদের একটা ছোট্ট অ্যানাউন্সমেন্ট আছে বলে দিই যে তোমাদের একটা পেড কোর্স লঞ্চ হতে চলেছে ফিফটিনথ অক্টোবর থেকে তোমরা অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলে যে ম্যাডাম একটা পেড কোর্স শুরু করুন তো আমি পেড কোর্স শুরু করছি পেড কোর্সে থাকবে প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ম্যারাথন ক্লাস এবং তার সাথে তোমরা পেড কোর্সে নোট পেয়ে যাবে ঠিক আছে আর থাকবে হচ্ছে তোমাদের তিনটে তোমাদের যে ফুল মক টেস্ট আমি দিয়ে দেবো পরীক্ষার আগে ঠিক আছে আর যে যে টপিকগুলো তোমাদের ইম্পর্টেন্ট সেটা সিডিপি হোক বা ম্যাথামেটিক্স হোক যে কোনো টপিক আমি কিন্তু যদি মনে করি যে ইম্পর্টেন্ট এগুলোর ইলাবরেশন দরকার আছে তাহলে কিন্তু তোমাদের আলাদা করে আমি ক্লাসও দিয়ে দেব ঠিক আছে তোমরা যারা ইচ্ছুক ওই পেড কোর্সে নেওয়ার জন্য তারা কিন্তু নিচে দেখবে ডিসক্রিপশন বক্সে একটি টেলিগ্রাম লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্কটি স্পেশালি হচ্ছে তোমাদের যে পেড কোর্সের তোমার এই ডব্লু বিপির ডব্লু বি ডব্লু বি প্রাইমারি যে পরীক্ষাটা হচ্ছে তার জন্যই কিন্তু স্পেশালি আমি ওই গ্রুপটা বানিয়েছি তোমরা যারা ইচ্ছুক টেলিগ্রাম গ্রুপে তোমরা জয়েন করে যেও তোমাদের ফুল ডিটেলস আমি ওই টেলিগ্রাম গ্রুপে জানিয়ে দেব আর ফি স্ট্রাকচার খুবই সামান্য তোমরা যে টাকা দিয়ে তোমরা ফর্ম ফিল আপ করেছো এবারে প্রাইমারি সেই একই পরিমাণ ফিস অর্থাৎ জেনারেল ক্যাটাগরির যে ফিসটা ছিল সেই ফিজই তোমরা আমার ফিজের মাধ্যমেই তোমরা কিন্তু আমার কোর্সটি পেড কোর্সটি নিতে পারবে মানে খুবই সামান্য কোর্স এবং তোমরা দেখবে যে যারা যারা অ্যাডমিশন নেবে আমি তোমাদের হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি যে তোমরা যদি চাও মানে নিজেরা হানড্রেড পার্সেন্ট দাও এবং আমার সাথে ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করো মানে তোমরা নাইনটি পাওয়াটা কোনো ব্যাপার নয় তোমাদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে মানে হানড্রেড প্লাস তোমরা প্রত্যেকে স্কোর করবে খুব বেশি স্টুডেন্ট আমি নেব না ঠিক আছে তো তোমরা যারা ইচ্ছুক প্রথমে দিকে তারা যারা ভর্তি হতে চাও তোমরা কিন্তু অ্যাডমিশানটা নিয়ে নেবে ঠিক আছে আর যারা ইচ্ছুক অলরেডি বা কোনো কথা আমার সাথে বলতে চাও তোমরা কিন্তু অবশ্যই এই টেলিগ্রাম গ্রুপটাই জয়েন করে যাও ওকে আমি পরবর্তী কোশ্চেনগুলো কন্টিনিউ করি পরের প্রশ্ন বলছে যে মূলত সংখ্যা হলো মূলত সংখ্যা ইকুয়ালস টু দেখো লিখেছি পি বাই কিউ যেখানে পি গ্রেটার দেন কিউ অ্যান্ড কিউ নট ইকুয়ালস টু জিরো অর্থাৎ মূলত সংখ্যা দেখো পি আর কিউ পি বাই কিউ ফর্ম্যাটে আমরা মূলত সংখ্যাকে লিখতে পারি ডেফিনেশনই হচ্ছে যে পি বাই কিউ যদি মূলত সংখ্যা হয় তাহলে সেখানে হবে কি যে পি আর কিউ অখণ্ড সংখ্যা হতে হবে এবং কিউ নট ইকুয়ালস টু জিরো হতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো যে পি আর কিউ হচ্ছে অখণ্ড সংখ্যা এবং ডিনোমিনেটার ডিনোমিনেটারটা ডিনোমিনেটার অর্থাৎ লব লব কিন্তু সব সময় নট ইকুয়ালস টু জিরো হবে তবে সংখ্যাটি কিন্তু মূলত সংখ্যা হিসাবে গণ্য হবে ঠিক আছে পরবর্তী দেখো পরবর্তী বলছে যে এ বি সি তিনটি অখণ্ড মৌলিক সংখ্যা হলে এ বি সি এর লসাগু ও গসাগু হলো যথাক্রমে অর্থাৎ এ বি সি হচ্ছে তিনটেই মৌলিক সংখ্যা ঠিক আছে তাদের লসাগু এবং গসাগু কত হবে দেখো মৌলিক সংখ্যার লসাগু হচ্ছে সংখ্যা তিনটির গুণফল তাহলে এ বি সি এবং গসাগু হচ্ছে ওয়ান তাহলে অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার যে কোনো যতগুলোই মৌলিক সংখ্যার দিক না কেন তাদের যদি লসাগু চাওয়া হয় তাহলে সেটা হবে সংখ্যা তিনটির গুণফল এবং গসাগু হবে ওয়ান ঠিক আছে এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন বলছে কি যে দুটি মূলত সংখ্যা অর্থাৎ র্যাশনাল নাম্বার ইংলিশে মূলত সংখ্যাকে বলা হয় র্যাশনাল নাম্বার দুটি মূলত সংখ্যার মধ্যে একটি মাত্র মূলত সংখ্যা আছে মানে দুটি নাম্বার ধরে নাও মূলত সংখ্যা হচ্ছে দুই আর তিন তার মাঝে বলছে একটি মাত্র মূলত সংখ্যা আছে অসংখ্য মূলত সংখ্যা আছে কোনো মূলত সংখ্যাই নেই একটি অমূলত সংখ্যা রয়েছে ঠিক আছে তাহলে দুটি মূলত সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য মূলত সংখ্যা থাকে তার কারণ কি এই দুই আর তিনের মধ্যে অসংখ্য ফ্র্যাকশনাল নাম্বার আছে 
যে ফ্র্যাকশনাল নাম্বারগুলো প্রত্যেকেই মূলদ সংখ্যা তাহলে আমরা বলতে পারি দুটি মূলদ সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য মূলদ সংখ্যা আছে ঠিক আছে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলছে বাইশের সাত ও পাই সম্পর্কে কোন বিবৃতিটি সত্য দুটি অমূলদ সংখ্যা দুটি মূলদ সংখ্যা বাইশের সাত মূলদ কিন্তু পাই অমূলদ আবার বলছে বাইশের সাত অমূলদ কিন্তু পাই মূলদ তাহলে দেখো প্রথমত বাইশের সাত হচ্ছে মূলদ ঠিক আছে অমূলদ নয় তাহলে এই অপশান এই অপশান ক্রস এবার পাই কি মূলদ না অমূলদ পাই হচ্ছে অমূলদ বা ইরাশনাল নাম্বার তাহলে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এবার অনেকের মনে হতে পারে যে পাই ইকলস টু আমরা তো লিখি বাইশের সাত তাহলে পাই আর বাইশের সাতের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় সেটা নয় পাই হচ্ছে পাইকে যে আমরা বাইশের সাত লিখি সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য ঠিক আছে এক্স্যাক্ট ভ্যালু কিন্তু নয় পাই হচ্ছে একটি অমূলদ সংখ্যা এবং বাইশের সাত যেহেতু এটা ফ্র্যাকশান নাম্বার এবার দেখো যে যে আমরা অমূলদ যে ডেফিনেশন পড়লাম মূলদ যে ডেফিনেশন পড়লাম সেখানে দেখো ডিনোমিনেটার নট ইকলস টু জিরো এবং বাইশের সাত তো সেক্ষেত্রে বাইশের সাত মূলদ এবং পাই হচ্ছে অমূলদ অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন বলছে যে চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যাটি হল চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা কোনটি না চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে হাজার নাইন ঠিক আছে তাহলে দেখো এইভাবে দিতেও দিলেও কিন্তু একটু গণ্ডগোল হয় কারণ কি এখানে মনে হতে পারে এই তিন পাঁচ সাত নয় তার মধ্যে তো ক্ষুদ্রতম তিন তাহলে এক হাজার তিনই হচ্ছে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা কিন্তু না ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা চার অঙ্কের হচ্ছে হাজার নাইন এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলছে প্রকৃত ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে প্রকৃত ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে লব গ্রেটার দেন হর হ লব ইকলস টু হর হর গ্রেটার দেন লব কোনোটিই নয় ঠিক আছে এই প্রশ্নগুলো খুবই ইজি কিন্তু পরীক্ষার হলে মানে একটু কনফিউশন হয়ে যায় কোনটা লব কোনটা হর তাহলে ওপরে দেখো ওপরে থাকে লব আর নিচে থাকে হর ঠিক আছে প্রকৃত যখন ভগ্নাংশ হয় তা তখন কি হয় যে দুয়ের তিন হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ দেখো লব হচ্ছে ছোট হর হচ্ছে বড় তাহলে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার হর গ্রেটার দেন লব প্রকৃত ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আর অপ্রকৃতির ক্ষেত্রে উল্টোটা হবে লব গ্রেটার দেন হর এই অপশানটা ঠিক হবে যদি অপ্রকৃত হয় ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন বলছে এন একটি অযুগ্ম সংখ্যা হলে নিম্নের কোন বিবৃতিটি সঠিক এন অযুগ্ম সংখ্যা কি সংখ্যা বল বলা নেই ঠিক আছে তাহলে তোমরা ধরে নাও এন ইকলস টু ওয়ান যখন এই ধরনের প্রবলেম থাকবে তখন দেখবে যে এনটা কোন নাম্বার বলা আছে সেই নাম্বারের সব থেকে ছোট নাম্বারটা বসিয়ে দেবে এই এক্সপ্রেশনগুলোতে দেখো এন যদি ওয়ান বসাও তাহলে থ্রি এন প্লাস ফাইভ হচ্ছে থ্রি ইন টু ওয়ান প্লাস ফাইভ দ্যাট ইজ এইট এইট হচ্ছে যুগ্ম সংখ্যা কারণ এটা দুই দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে অযুগ্ম সংখ্যা নয় এই অপশানটা ভুল পরবর্তী দেখো ফিফটি থ্রি এন মাইনাস সিক্স এখানে যদি এন এর মান ওয়ান বসাও তাহলে আসবে ফিফটি থ্রি মাইনাস সিক্স দ্যাট ইজ আসছে ফর্টি সেভেন তাহলে ফর্টি সেভেন হচ্ছে একটা কি সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে সংখ্যাটি যুগ্ম হবে তাহলে এটাও ভুল পরবর্তী দেখো এটা বলছে কত নাইন এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান নাইন এন স্কোয়ার মানে কত নাইন ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার দ্যাট ইজ নাইন মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ এইট হবে তাহলে এটা অযুগ্ম সংখ্যা নয় তাহলে এই অপশানও ভুল পরবর্তী বলছে এন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান দ্যাট ইজ টু তাহলে টু হচ্ছে একটা যুগ্ম সংখ্যা তাহলে এই অপশানটা ঠিক তাহলে অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে যখনই এই ধরনের প্রবলেম থাকবে তোমরা ওয়ান বা জিরো এই ধরনের সব থেকে স্মলেস্ট নাম্বারগুলো বসিয়ে চেক করে নেবে ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন বলছে কি যে এইট পার্সেন্টের সমান দশমিক ভগ্নাংশটি হলো এইট পার্সেন্টের সমান দশমিক ভগ্নাংশ এইট পার্সেন্টকে আমরা কি লিখতে পারি এইট ইন্টু হান্ড্রেড তার মানে কত এইট বাই হান্ড্রেড দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ঠিক আছে তাহলে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার পরবর্তী প্রশ্ন দেখো এটা বেশ সুন্দর একটা প্রবলেম এবং ইম্পর্টেন্টও বল বটে 
যে সাতের একশো শতাংশ এর মান কত সাতের হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে সাত আর এর যখনই বলা আছে এর মানে হচ্ছে গুণ হবে সাতের হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড লিখলাম এবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে কত ইন্টু ওয়ান বাই হান্ড্রেড ঠিক আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান বাই হান্ড্রেড দেখো কাটাকাটি করছি হান্ড্রেড হান্ড্রেড কাটছে থাকছে কত শুধুমাত্র সেভেন তাহলে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার অনেকে কিন্তু ভুল করে সেভেন হান্ড্রেড করতে পারো এটা কিন্তু নয় আনসার হবে সেভেন ঠিক আছে পরবর্তী প্রবলেম দেখো বলছে একটি বিন্দুতে মোট কোণের মান কত একটি বিন্দু এই যে এই বিন্দুটার এই বিন্দুতে একটি কোণের মান কত অনেকের মনে হচ্ছে একটি বিন্দুতে আবার কোণের মান কি কোণ হতে গেলে তো দুটো সরল রেখা লাগে কিন্তু না একটি বিন্দুতে ধরো এই হচ্ছে বিন্দু এখান থেকে যদি আমরা ফুল এইভাবে কভার করি তাহলে একটা বিন্দু থেকে আবার ফিরে আবার এই বিন্দুতে ফিরে আসছে তাহলে একটা বিন্দুতে কোণের পরিমাণ হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি এই ধরনের ট্রিকি কোয়েশ্চেন কিন্তু প্রাইমারিতে আসে ঠিক আছে খুব ইজি কোয়েশ্চেন কিন্তু হবে না বলে রাখলাম মানে যে কোনো যে কোনো টপিকেরই খুব ইজি প্রবলেম কিন্তু তোমরা পাবে না পরবর্তী দেখো পরবর্তী প্রশ্ন বলছে যে দুটি সরল রেখা পরস্পরকে কয়টি বিন্দুতে ছেদ করে দুটি সরল রেখা ম্যাক্সিমাম কটা বিন্দুতে ছেদ করতে পারে না একটি বিন্দুতেই কিন্তু ছেদ করতে পারে বক্ররেখা যদি হতো তাহলে কিন্তু বলা যেত না যে অসংখ্য বিন্দুতে ছেদ করতে পারে ঠিক আছে কিন্তু যদি সরল রেখা হয় একবার যদি ক্রস করে সেই সরল রেখা কিন্তু আর কখনো কোথাও ক্রস করবে না ঠিক আছে একই সমতলে কিন্তু দুটি সরল রেখা একটি বিন্দুতেই ছেদ করে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলছে একটি কোণ ও তার বহিকোণের সমষ্টি কত এই যে একটা কোণ ধরো আমি এঁকেছি এই হচ্ছে একটা কোণ এই কোণটি এ কোণ এবং তার বহিষ্ঠ কোণ কোনটা এই কোণটাকে বলছে বহিষ্ঠ কোণ তাহলে একটি কোণ এবং তাদের বহিষ্ঠ কোণের মান হচ্ছে টোটাল যদি যোগ করো এই কোণটাকে আমরা বলে থাকি সরল কোণ অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রি ঠিক আছে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এই প্রশ্নগুলো কিন্তু ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্নটা তোমাদের জন্য আমি রেখেছি কারণ আগে আমি জ্যামিতির যে ক্লাস করিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু এটা প্রথম প্রশ্ন ছিল যে কাকে জ্যামিতি শাস্ত্রের জনক বলা হয় তোমরা কিন্তু কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে যে কাকে জ্যামিতি শাস্ত্রের জনক বলা হয় ঠিক আছে অনেকেই তোমরা ওই ক্লাসটা করেছো এবং তোমাদের ভালো লেগেছে তো তোমরা আমাকে এই কমেন্টে এই উত্তরটি আমাকে জানিও যে কাকে জ্যামিতি শাস্ত্রের জনক বলা হয় তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই আজকে আবারও আমি কুড়িটা ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম করালাম যাদের ভালো লাগবে অবশ্যই জানাবে এবং লিংক যে দেওয়া আছে ডিসক্রিপশান বক্সে তোমরা যদি পেড কোর্সটি নিতে চাও ওই যে গ্রুপটাতে টেলিগ্রাম গ্রুপের জয়েন করে যেও ওখানে আমি তোমাদের ফুল ডিটেলস দিয়ে দেব ঠিক আছে তাহলে আজকে এখানেই ক্লাসটা শেষ করছি থ্যাংক ইউ